ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എം ആർ ഐയുടെ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ ഐയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എം ആർ ഐ ഡിസ്കവറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എങ്ങനെയാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് മെഷീൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എം ആർ ഐയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം എം ആർ ഐയുടെ ഡിസ്കവറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെയും അവരെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡേറ്റ്സുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഫെലിക്സ് ബ്ലോച്ച് ആൻഡ് എഡ്വേർഡ് ബ്രൂസൽ അപ്പോൾ ഇവരാണ് എൻ എം ആർ ഫിനോമിനൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ എം ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ചെറിയ ന്യൂക്ലിയർ സോറി മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ഒരു സ്ട്രോങ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻ എം ആർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊനൻസിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയാണ് എം ആർ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ ഈ ഡിസ്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെലിക്സ് ബ്ലോച്ചിനും എഡ്വേർഡ് പ്രൂസലിനും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കൊണ്ട് സമ്മാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് ടെസ്ല ഇപ്പം നമ്മളൊരു എം ആർ ഐ മെഷീൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് ടെസ്ലയുടെ ടേംസിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എം ആർ ഐ മെഷീൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെസ്ല അപ്പം അതായത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടെസ്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എം ആർ ഐ മെഷീൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് ടെസ്ല എല്ലാ എം ആർ ഐ മെഷീൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു ടെസ്ലയിലുള്ള എം ആർ ഐ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെസ്ല ഉണ്ട് ത്രീ ടെസ്ല ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെസ്ല യൂണിറ്റ് സെവൻ ടെസ്ല വരെയുള്ള എം ആർ ഐ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ടെസ്ല യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രോ ടെക്നിക്കൽ കമ്മീഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ജർമ്മനി മുനിക് പിന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് റെയ്മൺ ഡമാഡിയൻ അപ്പോൾ റെയ്മൺ ഡമാഡിയനെയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് എം ആർ ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെയ്മൺ ഡമാഡിയൻ ഒരു അമേരിക്കൻ ആയിരുന്നു ഈ റെയ്മൺ ഡമാഡിയൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു ഫിസീഷ്യൻ ആണ് അപ്പം റെയ്മൺ ഡമാഡിയനാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ട്യൂമറും നോർമൽ ടിഷ്യൂവും നമുക്ക് എൻ എം ആർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എൻ എം ആർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്യൂമർ ഉള്ള ടിഷ്യൂവും നോർമൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെയും ബിഹേവിയർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ട്യൂമറിനെയും നോർമൽ ടിഷ്യൂവിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് റെയ്മൻ ഡമാഡിയൻ അപ്പോൾ ഈ റെയ്മൻ ഡമാഡിയൻ ആണ് ആദ്യത്തെ എം ആർ ഐ ബോഡി സ്കാനർ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ അതുപോലെ തന്നെ റെയ്മൺ ഡമാഡിയൻ ഹോൾ ബോഡി എം ആർ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പം റെയ്മൺ ഡമാഡിയനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് എം ആർ ഐ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം റെയ്മൺ ഡമാഡിയൻ ഹോൾ ബോഡിയുടെ എം ആർ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ പോൾ ല്യൂട്ടർബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ
So, this picture is called Sir Peter Mansfield and Paul Lutherberg. The first one is the Nobel Prize. The scientist is Edward Brussel and Felix Bloch. The first scientist is the NMR phenomenon. Let's go to the topic. Principle of MRI. Okay. अब प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई ले नमले तो आधे मारे नहीं रीके एंड एक पॉइंट आना नमक के लार को अरियाव ना एक गारी वाला नम्बर ह्यूमन बॉडी डे एरिवर दिशा दमान में ना बारे इन अदर वेल्ला वाला वाटर मॉलिक्यूल्स आना ह्यूमन बॉडी डे एरिवर दिशा दमान अब ये वेल्ला तीन अलग ली वाटर मॉल अब हम ये वाटर ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O इधिने नमले डिसिपेट ही शेयू आने लगे इने ब्रेकडाउन शेयू आने के लिए तम्म के रेंड पार्टिकल्स आने के लिए ना द हाइड्रोजन आयोन नमक के लिए ना हाइड्रोक्सिल आयोन हाइड्रोजन आयोन वाले ना पॉजिटिव चार्ज आयोन ना ना हाइड्रोक्सिल आयोन नेगेटिव चार्ज आय अपन नमले एमआरआई इमेजिंग इले नमले वडे यूसी इन्दर हाइड्रोजन आयोन आना लेंगे ले हाइड्रोजन प्रोटॉन इन्दर नमक का बिल्कुल नहीं इन्दु ओन आने इन्हें हाइड्रोजन प्रोटॉन इन्दर बिल्कुल नहीं पर नमक करिया हाइड्रोजन एटम पीरियोडिक टेबल एटो माध्यम वेरना एटम आना इधिन्दे मास नंबर नो वाले इन्हें तो वन ना ना एटॉमिक नंबर हम वन ना ना ओके अपन डेट मींस हाइड्रोजन ले ओरो सिंगल प्रोटॉन हम सिंगल इलेक्ट्रॉन हम मात्रे उल्लो हाइड्रोजन ले न्यूट्रॉन्स इल्ला ओके ओरो प्रोटॉन हम ओर इलेक्ट्रॉन हो लो ओर आटम आना हाइड्रोजन आटम नो वाले इन्हें इनी हाइड्रोजन आट तल देनुं हाइड्रोजन आयोन ले के कन्वर्ट चाहिए नम इंगल इवडे इंद संभवी किन्हों ओरो इलेक्ट्रॉन ने इधर रिलीज़ी न अब हाइड्रोजन आटम ओर इलेक्ट्रॉन ने रिलीज़ी इधर इंद आवनुं हाइड्रोजन आयोन अलग इल हाइड्रोजन प्रोटॉन आवनुं अब इंद ओर नाने नमले इने हाइड्रोजन आयोन इन्द वले किन्� अपन इबड़े नमक करियां ओरे प्रोटॉन ओरे इलेक्ट्रॉन है उल्लो हाइड्रोजन आट तले ये हाइड्रोजन आट तीन ओरे इलेक्ट्रॉन है रिलीज़ ही इधर आन हाइड्रोजन आयोन फॉर्म चाहिए ना द अपन इबड़े इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स इल्ला न्यूट्रॉन्स इल्ला पिन्ना पॉइंट प्रोटॉन मात्रम ओरे सिंगल प्रोटॉन कम और एक पार्टिकल आना हाइड्रोजन प्रोटॉन इन्हीं यूम नम्मड़ा बॉडी एमआरआई मशीन ले के प्लेस हुई चाहिए नहीं ना मुंब अदाय इधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन्दे एब्सेंस है लो ओके अब नम्मड़ा शरीर रहते हाइड्रोजन प्रोटॉन्स इन्दे लम अरेंजमेंट इन्हें नहीं आयेगी ना दाय इधर � इधर ये औरो कंडीशन ऐप्पर आने इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अदा इधर नम्बर ह्यूमन बॉडी एमआरआई मशीन लाइक इंट्रोड्यूस हुई चाहिए नहीं ना मुंबर नम्बर शरीर रहते हाइड्रोजन प्रोटॉन्स इन द अरेंजमेंट आने इधर रैंडमली ओरिएंटेड इनियम ये ह्यूमन बॉडी ने नम्बर ओर � maximum number um parallel item few of them anti parallel item align cheyunu okay appo idana nammade mri machine inde core ee core inde allengil ee mri machine inde magnetic field aanu ee kaanichekunnathu adu mz axis adayidu z axis u aayittu align cheyunu adu kondu nammal aine mz enna inde magnetization ne represent cheyunu okay appo mri inde magnet magnet uh, magnetic प्रॉपर्टी अलग मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस वाई टाने अलाइन शेड निकलना था ओके अब आधु बोला था ने जेड एक्सिस वाई टे मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पैरेलल लाइट अलाइन चेनु फ्यू ऑफ देम एंटी पैरेलल लाइट अलाइन चेनु अब ये एंटी पैरेलल आधु बोले कुछ पैरेल हाइड्रोजन प्रोटॉन्स इन्दे मैग्न पिन्ने नमक रिमेइंग पैरेलल लाइट निकलना हाइड्रोजन प्रोटॉन सिल निन्नु मारने नमक के नेट मैग्नेटाइजेशन किटने अपन नेट मैग्नेटाइजेशन का रिप्रेजेंट ही ना उरु वेक्टर आने वाला कांडिशेक अब रैंडमली ओरिएंटेड आईटे ओल्ला हाइड्रोजन प्रोटॉन्स ना हमारा बॉडी इड है रैंडमली ओरिएंटेड ஏன்டி பார்லல் 
അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാരലൽ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺസുമായിട്ട് ക്യാൻസലായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ക്യാൻസലായി പോകുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എം ഇസെഡ് എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എവ്രി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് എൻ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ എം ആർ ഐയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എല്ലാ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനും സ്പിന്നിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയുണ്ട് ഓക്കെ സ്പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺ അതിൻ്റെ ആക്സസിൽ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺ ഇതിൻ്റെ ആക്സസിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആക്സസിൽ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സ്പിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പ്രൊസിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം പ്രൊസിഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ത്രീ പ്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ പ്ലെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് സെഡ് ആക്സിസ് ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും പിന്നെയുള്ളത് സെഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആക്സിസും ഓർത്തോഗോണലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ആക്സിസിൻ്റെയും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെഡ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെഡും എക്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അഗെയിൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് കാണുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺസ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വരുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺസ് എന്തായിട്ട് പാരലലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം നമ്പറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ മാഗ്നറ്റിന് പാരലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺസും പാരലലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എം ആർ ഐയിൽ സിഗ്നൽസ് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ സിഗ്നൽസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അഡീഷണൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ആർ എഫ് പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പൾസ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺസിലേക്ക് നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പൾസസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ആർ എഫ് പൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് പല സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ പല സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ആർ എഫ് പൾസസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺ ഇപ്പം സെഡ് ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ടാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മളൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോട്ടോൺ പതുക്കെ പ്രിസസ
ഇനി നമ്മൾ ഒരു ആർ എഫ് പൾസ് അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം സിഗ്നൽസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പം ഇപ്പം നമ്മളൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡ് ഇന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുത്താൽ എങ്ങോട്ട് വരണം വൈ ആക്സിസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് പതുക്കെ പ്രിസസ് ചെയ്ത് പ്രിസസ് ചെയ്ത് സ്ലോലി 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 എങ്ങോട്ട് വരുന്നു വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ജെഡ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടോൺസ് നിൽക്കുമ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനിയും വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ജെഡ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് പതുക്കെ പ്രിസസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു അത് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരുന്നു വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലേക്ക് വരുമ്പം അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ അതായത് ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതാണ് ടി വൺ റിലാക്സേഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ടി ടു റിലാക്സേഷൻ ഓക്കെ ടി വൺ റിലാക്സേഷൻ ആൻഡ് ടി ടു റിലാക്സേഷൻ അപ്പോൾ ടി വൺ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുത്ത് ഈ ആർ എഫ് പൾസിനെ നമ്മൾ വിത്ത്രോ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് വൈ ആക്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇനിയും ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് നമ്മൾ വിത്ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് തിരിച്ച് ജെഡ് ആക്സിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുക്കുമ്പം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കുറഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൂടുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത്രോ ചെയ്യുമ്പം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കുറഞ്ഞ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൂടുന്നു അപ്പം ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൂടുന്നതിനെ നമ്മൾ ടി വൺ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കുറയുന്നതിനെ ടി ടു റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആർ എഫ് പൾസ് കൊടുത്ത് അതിനെ വിത്ത്രോ ചെയ്യുമ്പം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൂടുന്നു അതേസമയം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കുറയുന്നു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൂടുന്നതിനെ നമ്മൾ ടി വൺ റിലാക്സേഷൻ എന്നും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കുറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ടി ടു റിലാക്സേഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എം ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം എം ആർ ഐ ഫിസിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്